రాష్ట్రంలో పోలీసులకు పూర్తి అధికారాలు ఇస్తున్నట్టు హోమ్ మినిస్టర్ ప్రకటించారు పోలీసులకి ఫుల్ పవర్స్ హోమ్ మినిస్టర్ వేరే <laughs> మేజర్ సూర్య ఆధ్వర్యంలో హీరోలైన పోలీసులు రాష్ట్రంలో ఎటు చూసినా పోలీసులకు ప్రజల నిరాజనాలు దీనంతటికీ కారణమైన హోమ్ మినిస్టర్ కు రాష్ట్రం అంతా ప్రశంసలు చెప్పు నువ్వేమైనా పెద్ద లేడీ జాకి చెన్న ఫీలింగ్ మా డాడీ ఎవరు తెలుసు నీకు వెళ్ళి నీ అమ్మ ఎమ్మెల్యేని కాదు నలుసేయడం ఏంటయ్యా ఊరంతా గోలగోళ అసలు ఈ ఫుట్బాల్ వయసు ఎవరయ్యా సార్ 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 చూడండి సార్ నేను ఎమ్మెల్యే కొడుకు అని చెప్పినా కూడా అని కూడా కుమ్మేసింది సార్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఈయనేంటి ఇక్కడ ఎంత బలు పెరిగి నా తమ్ముడిని సెల్లేస్తావా తీయే బయటికి కుదరదు నేను ఎవరో తెలుసా జడ్పి చైర్మన్ ని నరికేస్తా ఎవడైతే నాకేంట్రా నీ ఎవ్వసాలే నాతో పెట్టుకుంటే ఎవడికైనా కనెక్షన్ కట్ జనరేటర్ ఏం చూసుకునే నీకు పొగరు ఎమ్మెల్యే కొడుకుని కూడా చూడకుండా లోపల వేస్తావా నువ్వు పోలీసు అని కూడా చూడకుండా పోలీస్ స్టేషన్ లోనే రేపు చేయిస్తాను మా బాస్ ఏం చెప్పాడో తెలుసారా మీలాంటి దొంగ నా కొడుకులు ఎవడు రికమెండేషన్ అని వచ్చినా వదలకుండా ఇరగదీయమన్నాడ్రా చెప్పాల్సింది మా కాదు మన హోమ్ మినిస్టర్ గారికి పొద్దున్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కి మీ మీద ఏదైనా అటాక్ జరగచ్చని ఆయన మిమ్మల్ని వాచ్ చేయమన్నారు
ఏంటిది గత ఐదేళ్లలో మన రాష్ట్రంలో జరిగిన క్రైమ్ రిపోర్ట్ డీటెయిల్స్ పదకొండు వేల హత్యలు ఇరవై ఐదు వేల ఆత్మహత్యలు ముప్పై మూడు వేల మానభంగాలు ఇరవై వేల డౌరీ హత్యలు ఎనిమిది వందల దోపిడీ కేసులు ముప్పై వేల దొంగతనాలు వీటిల్లో చార్జ్షీట్ ఫైల్ చేసింది అరవై వేల మందికి పైనే కానీ శిక్ష పడింది నాలుగు వేల మందికి మాత్రమే ఏంటయ్యా ప్రతిపక్ష వాళ్ళ నిర్దిస్తావు ఇప్పుడు నేజేమంటావు కోకా యాక్ట్ తీసుకురావాలి కోకలు పంచలు ఏమిటయ్యా కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ యాక్ట్ ఈ ఆర్డినెన్స్ పై సంతకం పెడితే రాష్ట్రంలో ఉన్న గూండాల్ని రౌడీల్ని సిక్స్ మంత్స్ నాన్ అవైలబుల్ వారంట్ పై లోపల పడే ఏమిటే నువ్వు మాట్లాడేది అలా చేస్తే మీకు కావాల్సిన వాడు నాకు కావాల్సిన వాడు మన పార్టీకి కావాల్సిన వాడు అపోషణ వాళ్ళకి కావాల్సిన వాడు నిన్న కాకపోతే వచ్చిన రంగుల కూడా దిక్కుబాల పార్టీ వాళ్ళు హోల్సేల్ గా అందరూ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు ఈ కోక నా పేగం చుట్టుకునే ఎలా ఉంది నా వల్ల కాదు ఈ సంతకం పెట్టలేదు చూడండి సీఎం గారు మీలాగే మీ ముందున్న సీఎం మా నాన్నగారు ఈ సీఎం సీటు కోసం రౌడీ సాన్ ఎంకరేజ్ చేసి రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేశారు మర్డర్ చేసిన వాడు మన ముందే టీవీలో ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తాడు మన పక్కింట్లోనే ఉంటాడు నమస్కారం అంటూ తేనేటి విందులకు సలాం అలేకు అంటూ ఇఫ్తార్ విందులకు మనతో పాటే వస్తాడు ఇవన్నీ చూస్తూ సీఎం సీట్లో మీరు హెచ్ఎం సీట్లో నేను ఉండాలనుకుంటున్నారా సిగ్గుపడాలి సార్ తప్పు చేసిన వాడు శిక్షించబడాలి ఈ ఆర్డినెన్స్ ఇమిడియట్ గా పాస్ చేస్తారా నన్ను రాజీనామా చేయమంటారా ఏమిటో మాట్లాడితే రాజీనామా అంటావు ఒకసారి ఆలోచించు ఇది ఒక వల్లయే పని కాదు ఒకవేళ సంతకం పెట్టిన ఈ బిల్లు ఎవడు పాస్ అవ్వరు ఇవ్వడం ఈ బిల్లు పాస్ అవుతుందో లేదో నాకు కూడా నమ్మకం లేదు కానీ మీరు ముందు సంతకం పెట్టండి దీనిపై ఆరు నెలలు అసెంబ్లీలో కొట్టుకుంటారు నాకు ఆ టైం చాలా గుండాలందరినీ ఏరి పారేయడానికి సప్లీజ్ జస్ట్ సైన్ అట్ ఇస్తామని ఫోన్ ఇంకో పక్క కొంతమంది నన్ను ఏకంగా వేసేస్తాం అంటున్నారు లేపేయడానికి బయట ఎవరున్నారు సార్ అందరూ జైల్లో ఉంటాను చోకులా పోలీసులకు అది కావాలి ఇది కావాలని కోర్టు కలిసి పెట్టించావు ఇప్పుడు జైల్లో రవిడితో నింపేశావు వాళ్ళ కనీసం తిండి పెట్టడానికి కూడా గవర్నమెంట్ తిక్కాడలేదు వీటన్నిటికీ డబ్బెక్కడి తెమ్మంటావా అది చెప్పు ఇతను ఎలక్ట్రిసిటీ మినిస్టర్ పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఎలక్షన్ లో డిపాజిట్ కట్టుకోవడానికి అప్పులు చేశాడు హీరో సిటీలో ఇతనికి ఆరు బిల్డింగ్లు నాలుగు ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్నాయి ఇతను శంకర్ మూర్తి అనే బినామీ పేరు మీద రెండు రిసార్ట్స్ ఒక మెట్రో షాపింగ్ సెంటర్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి ఐమాక్స్ కట్టే పనిలో ఉన్నాడు ఇతను డిఎన్కే ఇతను చెయ్యని వ్యాపారం లేదు హోటల్స్ క్లబ్స్ పబ్స్ మల్టీప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్లు టెలీ నెట్వర్క్లు లైట్స్ బినామీ పేర్లతో వేల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి వీళ్ళందరికీ బినామీ ఆస్తులు మీకెలా తెలుసయ్యా ఈయన మిస్టర్ సాంబశివరావు యాంటీ కరప్షన్ హీరో అయితే ఈయన మిస్టర్ రామచంద్రారెడ్డి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషన్ అక్కర్లేదు సూర్య నేను ఈ సంతకం పెట్టను నువ్వు రాజీనామా చేసిన సరే ఇప్పటికే మన వాళ్ళందరూ నా మీద పీకల దాకా కోపతో ఉన్నారు ఈ ఆర్డినెన్స్ పాస్ అయితే నా కాల్ చేసి పెట్టి పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజ్ లో కాల్ చేస్తాను అయితే మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ ఒకటి చూడాల్సి ఉంటుంది ఆ ఫైల్ ఇలా ఇవ్వండి ఇరవై ఏళ్ల క్రితం గుడిసెలో ఉండి వ్యవసాయం చేసుకున్న ఒక వ్యక్తి ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత మలేషియాలో స్టార్ హోటల్స్ స్విస్ బ్యాంక్ లో అకౌంట్స్ నగర శివార్లలో వేయ ఎకరాల భూమి సంపాదించారు దొరకనేటయ్యా లైన్ లో దొరకట్లేదా మొత్తం పాయ ఏమయ్యా 
స్కామ్లన్నీ చేసి కూడా పెట్టింది అంతా పోయే మీ అందరికి పర్వాలేదు రాబాయ్ ఎంతో కొంత మిగిలింది ఏమయ్య మీ అందరికంటే మంచి పేరు తెచ్చుకుందామని ఆస్తులన్నీ బినామీ పేరుల మీద పెట్టా నా పేరును అగరొచ్చి కూడా లేకుండా పాయే మూడంతా పాయే దొరికిందా హలో <laughs> హలో యు ఆర్ ఇన్ క్యూ దయచేసి కాస్త లైన్లో ఉండండి అలాగే అలాగే లైన్లోనే ఉంటాను యు ఆర్ ఇన్ క్యూ లైన్లోనే ఉండు అన్నాడు అది ఆపరేటర్ వాయిస్ రా అడిగి రాడు సో వీ కెన్ లీవ్ సార్ ప్లీజ్ లెట్స్ గో చెప్పయ్యా పోలీసులు రైడింగ్ వచ్చారు సార్ సరే వాళ్ళకి ఫోన్ ఇవ్వండి సార్ మినిస్టర్ గారు లైన్లో ఉన్నారు హలో ఏయ్ మిమ్మల్ని ఎవరు రైట్ చేయమని ఆర్డర్ ఇచ్చారు హోమ్ మినిస్టర్ గారు సార్ ఆ హోమ్ కి మా డిపార్ట్మెంట్ తో పనింటి అనవసరంగా మా సివిల్ సప్లైస్ దోలికి వస్తే మరి అద్దకదని చెప్పండి ఎస్ సార్ ఆ పోలీసులకు ఏదో ఒకటి పంపించవయ్యా ఇమీడియట్ గా స్టాక్ అంతా ఖాళీ చేయిస్తాను సరే నేను ట్రై చేస్తా ఎవ్రీథింగ్ చూడండి స్టేట్ మొత్తం రేషన్ షాప్ లోకి సప్లై చేస్తామని ఎఫ్సిఐ దగ్గర కోట్ల రూపాయలు కాంట్రాక్టులు కొట్టేయటం అందులో కనీసం టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా ఇలా నాసిరకపు పురుగులున్న బియ్యం కొని అందులో రాళ్లు మట్టిగడ్డలు కలిపి పాప అమాయక ప్రజలకు సప్లై చేయి పసిపిల్లలు తాగే పాల పౌడర్ లో కలపడానికి పిండి సార్ చూడండి వంట నూనెతో కలపడానికి జంతువుల ఎముకలతో తయారు చేసిన ఆయిల్ పంచదారలో కలపడానికి బొంబాయి రవ్వ టీ పొడిలో కలపడానికి రంపపు పొట్టు పేద ప్రజలకు తక్కువ రేట్లో ఇస్తున్న ఆహార వస్తువుల్ని ఏ ఒక్కటి వదిలిపెట్టడం లేదు సీజ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఎగ్జమెంట్ కష్టం ఏ హోమ్ మినిస్టర్ చేయని పని మీరు చేస్తున్నారు అంటే పబ్లిసిటీ కోసం కాదు మా మీద ఎంతో నమ్మకంతో ఓట్లేసి గెలిపించిన పబ్లిక్ కోసం వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించే విషయం ఏదైనా సరే దాన్ని తుడి చేయడమే మా డ్యూటీ మీరు ఇలా చేయడం వల్ల రాష్ట్రంలో కల్తీ వ్యాపారం చేసే వాళ్ళందరూ ఆపేస్తారనుకుంటున్నారా ఆపిస్తాను వాళ్ళు ఆపేంత వరకు నేను ఆపను మీ డిపార్ట్మెంట్ ని వదిలి పక్క డిపార్ట్మెంట్ మీద పట్టం కరెక్ట్ ఏ అంటారా లుక్ సుమోటో యాక్ట్ ప్రకారం ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో తప్పు జరిగినా సరే దాన్ని పర్సనల్ గా నిలదీసే హక్కు ఈ హోమ్ మినిస్టర్ కుంది దోపిడి మర్డర్ మానభంగం వీటి కన్నా వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ ఈ కల్తీ పసి పిల్లల పాలతో పాటు ఈ కల్తీ వ్యాపారుల కల్తీ తిండి తినడం వల్ల రోజు రోజుకి హాస్పిటల్లో రోగుల సంఖ్య పెరిగిపోతోంది ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం కోసం వేలకు వేలు పోసి మందులు కొనుక్కోవడం వల్ల ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు కారణం అక్కడ కూడా కల్తీ ఇలా ప్రతి నిత్యవసర వస్తువులు కల్తీ చేసి ప్రజలకు అన్యాయం చేసేవాడు ఎవడైనా సరే ఐ డోంట్ అంటే ఈ కల్తీ కారణం వీళ్ళేనంటారా ఇదిగా 